帝兴外，与黄河血魔帝虎视眈眈。对此，秦羽决定闭关修炼。体内黑洞的吸收速度，怎么比江南纪这一个空间的吸收速度还要快？这是宇宙空间的规则，难道就是玉吗？难怪之前玉清子那一剑，我竟毫无还手之力。这玉。有如此之强的束缚力，如此凝聚的气息，施展于指法，威力最佳。第一式，万重指。的力量，那么反过来旋转呢？第四式，破空指。既然是融合了流星链创造的指法，就叫这四式为流星指法吧。心泪还能隐藏我的灵魂之力，并同时感受天地万物，那我何不就此查探一番？开！果真如无名所言，各大巨头竟还在隐蔽心外查探。不过，众目睽睽之下，就算羽皇雪天涯，也不敢太过肆无忌惮。想要顺利前往妖界的话，眼下倒正好是个机会。好一个奇遇！嗯，竟敢如此挑衅。知白何在？陛下，事情已经办妥，他逃不出阴邪星系。嗯，切记，暂且留下性命。是。秦羽，你身上究竟还藏着多少秘密？那位神秘的师叔又到底来自何门何派？前半。嗯嗯嗯，仙仙长，这是鉴真宝镜，看你可曾变化形容。县长，请听我解释。嗯
。嗯，羽皇陛下法旨，一切可疑之人皆先擒拿下来。传送阵皆被封锁。怕是即便在星空之中，也不容人离开银线星系。羽皇好大的手笔！红叶星，因有御剑宗门，所以他是这片星空的主星。果然在此。洞天门户，这御剑宗竟有如此玄机，看来需他们的宗门秘法才可出入。我是令尔等去取件东西，竟办得如此磨磨蹭蹭。范兰师说，那宗门视此物为传承信物，宁死不肯交出。且在那黄炉星还颇得人心，我们最后杀绝了那异性之人，才得了此物。真真未曾懈怠啊！师说，哼，此物乃是师尊志在必得之物，谁管你如何得到？我且警告你，一会儿见了师尊，莫要说这些废话。快走吧，师尊还等着呢。嗯？嗯我御剑宗门并非那等小宗门可比，宗主乃是羽皇麾下三十六军之一的玉清子。你，你好好放我出去，然后负荆请罪，留下随身法宝，献上赔礼若干。呃，我在代为求情，说不定还能保住性命。不然，<笑>果然欺压旁人，欺压惯。<笑>你你究竟是什么人？不要看你实力不跌，可也难敌我家宗主。他老人家乃是一位剑仙宣帝，实力深不可测。麾下尚有四大剑仙弟子，哎呀，个个实力接近仙帝境界。<笑>
是樊兰吗？为师在秋风亭。正是。师尊，那神器已到手了，拿来我看。在那儿，过空袭。玉清子贤弟，发生了何事？秦宇，看来御剑宗行凶。玉凡道兄，天性您恰好在此做客，快助我合力擒下此人！还想逃？秦宇，天涯海角，你难逃公道。首山大战。今日，定要取你性命！哼，我的性命若被你取去，与皇所谋又当如何？你不会真以为我不知道？玉皇布下天罗地网捉拿于我，并非为了报仇，是为了当年的人吧？莫要与他废话，他逃不脱你的法阵。消耗下去，油尽灯枯之际，必将束手就擒。到时，只需将他交由羽皇陛下定夺。道兄说的是，原来所谓的御剑宗宗主也不过如此，由此深仇大恨，却不能亲自来报。一派宗主做到如此窝囊，不如不要做了。天翻一绝。是实力不足，今日只能先惩治这御剑宗主，但为师不会放弃，日后定会彻底为你复仇。雨清子
再油滑技巧，今日也定逃不出我的掌心。嗯没有生命原理，此刻我已动弹不得，只能任其宰割了。秦宇小辈，快快束手就擒！此地遍布密林，你慢慢找吧。声东击西，金蝉脱壳，可惜骗不了我不掉的，千幻石。我已经将灵魂气息引入流星泪之中，就算是羽皇青之也难以察觉我的动向。此人究竟是如何找到我的？根本无法摆脱他的追踪啊！难道是刚刚那一掌？天幻一绝！原来是那一掌所致。受不到，想洗去它，岂有能爆发出如此强大的力量？就连我的黑洞之力都无法消除。你不用白费力气了。我羽范的天范印诀，如果能被你一个小辈化解，我又有何颜面位列羽皇麾下十八仙帝？既然如此，我跟你拼了！重举！这次你哪里都去不了，你只会被困在我的狱里。啊啊啊十指指，倒是有些能耐。你且放心，羽皇陛下要亲自审问你，我自然会留你一口气。不会立刻就取你性命
且随我去见羽皇吧。你竟然也掌握玉，好本事！玉清子死的不冤。你要到哪里去？啊<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>秦宇，莫要再挣扎，你逃不掉的。羽范。你怎可在我的星域随意抓人？你，前辈，晚辈无意叨扰，只是此人杀了羽皇麾下三十六军中的玉清子，晚辈空手回去，实在不好向羽皇陛下交差。那玉清子我也知道，平日里横行无忌，如今被人找上门来，也是咎由自取。你且回去告诉风雨，在我的地盘就不要动这个人。至于出了我的地盘，要怎么样我都不会管。青帝前辈，晚辈不敢代替羽皇陛下答应您的要求，但前辈的话，晚辈一定带到。至于羽皇陛下会如何做，晚辈不敢保证。哼，你只需传话便好。去吧，小兄弟，来者是客，且来月牙湾一见。多谢前辈。远在这星空之外，仅凭气势，就能震慑禁锢住实力强大的羽范先帝，能有此等实力者，唯有。可是秦宇道友，道友是，在下松石，乃是师尊座下第四弟子，师尊命我在此迎接道友，请随我来。敢问松石道友师尊，尊姓大名？弟子不敢直言师尊名讳，秦宇道友去了便知。晚辈请你，多谢青帝前辈出手相助。你既支持我，怎料定我会出手相助？久闻前辈乃是仙界至尊之一，晚辈好友江岩的姥姥又在您这里做客，想来此处定然比羽皇所在的势力范围更为安全。没想到青帝前辈竟会亲自出手相助，晚辈实在感激不尽。你倒是聪慧过人，不过此事无需谢我。
你是姥姥看中之人，是他托我出手，到时谢他便是。敢问亲弟前辈，那位姥姥是否还在此处？秦宇也好当面道谢。哎，不急不急，你且坐下喝杯清茶，稍作歇息。道友，请。师尊，请用茶。嗯。赐茶竟能安神补气，晚辈多谢亲弟前辈赐茶。那风雨与雪天涯两人皆是自视甚高。一个自年轻时就一路披荆斩棘、逆流而上，凭借实力成为仙界巨头，管辖的区域几乎占据了整个仙界的半壁江山，麾下更有十八仙帝和三十六君为爪牙。另一个统领血魔道，在这仙魔妖界也是出了名的难惹。你被他们缠上，竟还能无损无伤地逃到这里，了不起啊！与那羽范先帝一番对敌，在亲眼见了前辈出手，才知晚辈的实力还远远不够。当日能逃得性命，实属运气。运气，<笑>不说这些了。今日我有一些老友在此处聚会，啊，小友可有兴趣随我一同前往啊？天地魔帝，即便不如眼前二人，想来也相差不远。我竟曾和他们正面为敌。酒后了，知青再次赔罪。老朋友，我们都好说。你若再不来，等姥姥先到了，可失礼不小。看你如何交代。你来的正好，给我做个见证，看看是不是老龙输了。侯兄，此乃死棋，无解。你们无解，不代表我无解。此局尚未下完，咱们下次继续。啊、知青，这位是……我给诸位介绍一下，这位就是姥姥曾特意提及的那位秦宇小兄弟。秦宇，这位是飞禽一族的超级高手，霓凰前辈。见过霓凰前辈。果然是英雄出少年。这位是龙族族长敖方敖前辈，晚辈见过敖前辈，实不相瞒，无名兄曾和我提起过你。你认识无名那个不孝子？哈，什么不孝子？我看是老龙你太过霸道，不就是人家找了个白狐做夫人吗？你就不依不饶，分明是你管得太宽。你懂什么？我那儿子乃是五爪金龙。血脉高贵，肩负我龙族传承。哎呀，又来了又来了！敖前辈，无名大哥和连主嫂子还是很恩爱的，您就莫要太强逼他了吧。哼，我若真逼他，他此时还能在外逍遥。你是我儿子的兄弟，不要叫我前辈了，以后叫我伯父。还有啊，日后你见到了我那大儿子无须时。也可唤他一声大哥，哈哈哈哈哈！狡猾，非常狡猾。是，秦宇见过伯父
哈哈哈哈哈哈！好，好，今日得见贤侄，是喜事，要好好喝一顿。嗯，贤侄，今日咱们痛饮一场。无名大哥就是海量，想必伯父更是九重豪杰。今日得伯父垂青，愿陪伯父一醉方休。<笑>好，好，自打金行军飞升，多少年都没人陪我喝个痛快了。金行军，是暗星界三大主君之首。邪魔妖界有一处特殊的所在。名叫暗星界，其中以三大主君为首，分别是金行军、黑焰军、白玄军。黑焰军、白玄军，这三大主君分别代表暗星界三支传承，代代不绝。其中又以金行军的金行宗实力最强，势力最大，所以为三大主君之首。而上一代的金行军，他早已飞升神界了。看来老婆子我来迟了。<笑>老了说哪里话来？只说今日相聚，又没定下具体的时辰，何况我们这些人呢，也该提前恭候。<笑>